హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలాయ్ ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఇది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్ రిలేటెడ్ అనమాట ఇది ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ అవర్స్లో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ని మన ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక చెప్పండి నేను వీడియోలో ఎలాగో చెప్తాను మీకు ఐడియా ఉంటే ఇస్రోకు చెందినటువంటి ఏ సంస్థ దీన్ని లాంచ్ చేసింది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే దాన్ని ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి ఏ సంస్థ దీన్ని లాంచ్ చేసిందో అనుసరించి చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూద్దాం దాని తర్వాత వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎంతో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి యూపీఎస్సీలో అయితే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో మనకి మీరు సిలబస్లో చెక్ చేస్తే యూపీఎస్సీలో అవేర్నెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఐటీ అండ్ స్పేస్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు అదే మీరు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అయితే కనుక పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో మీకు స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది దానికి లింక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వేర్ యాజ్ మనకి గ్రూప్ టూలో అయితే కనుక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది సరే ఒకసారి మనం వీడియో కాంపోనెంట్ చూద్దాం ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇస్రో చెందినటువంటి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనే సంస్థ లాంచ్ చేయడం జరిగింది నేను మీకు ఇందాక అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అదే సో మరి పిఎస్ఎల్వికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే పిఎస్ఎల్విలో ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఏవైతే కనుక ఫీచర్స్ ఉంటాయో సదుపాయాలు ఏవైతే ఉంటే వాటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత అలానే పోలార్ శాటిలైట్స్ అంటే ఈ పోలార్ శాటిలైట్స్ అనేవి ఏ విధంగా రివాల్వ్ అవుతాయి అంటే భూమి చుట్టూ ఏ విధంగా తిరుగుతాయి వీటి వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి శాటిలైట్స్ వల్ల అంటే ఇక్కడ మనం పిఎస్ఎల్వి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ మాట్లాడుకోవాలి అలానే పిఎస్ఎల్వి లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి పోలార్ శాటిలైట్స్ వల్ల ఉండేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ రెండు కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం దాని తర్వాత పిఎస్ఎల్వి నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ మిషన్స్ని కూడా మాట్లాడుకుంటాం దాని తర్వాత ఫైనల్గా మరి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది కదా ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ ఏంది ఇది ఏ దేశానికి సంబంధించింది అనేవి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఓకే సరే ఫస్ట్ ఒకసారి మీకు ఓవర్ వ్యూ చూస్తే మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక శాటిలైట్ని ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ కొన్ని టర్మ్స్ అర్థం కావాలి ఈ టర్మ్స్ ఏంటంటే మనం ఉండేటటువంటిది సోలార్ సిస్టమ్ స్టూడెంట్స్ ఓకే మనం ఉండేటటువంటిది సోలార్ సిస్టమ్ ఈ సోలార్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఏంది గ్రహం ఏంది ఎర్త్ ఓకే ఈ ఎర్త్ చుట్టూ ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగేటటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే శాటిలైట్ ఉపగ్రహాలు అంటారు అనమాట ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగేటటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే శాటిలైట్ అంటాం ఈ శాటిలైట్స్ అవి తిరిగేటటువంటి కక్ష ఆర్బిట్ను బట్టి మనం వివిధ రకాలుగా మనం వాటిని అనుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఏమో పోలార్ శాటిలైట్స్ అని పోలార్ శాటిలైట్స్ అని ఓకే కొన్ని ఏమో జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ అని జియో స్టేషనరీ ఓకే అలానే కొన్ని వచ్చేసి మనకి ఈక్వటోరియల్ శాటిలైట్స్ అని ఈక్వటోరియల్ శాటిలైట్స్ ఇలా వివిధ రకాలు ఉంటాయి అవి తిరిగేటటువంటి ఆర్బిట్ వాటి యొక్క కక్షని ఆధారంగా చేసుకుని మరి ఎర్త్ చుట్టూ తిరగాలంటే ఈ శాటిలైట్స్ను మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రయోగించాలి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ప్రయోగించాలి ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ప్రయోగించాలి మనం ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ప్రయోగించాలంటే ఎర్త్ చుట్టూ గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది కదా గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అంటే మనం దాన్ని దాటించి మనం శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్గా ఈ శాటిలైట్స్కి ఏం వెలాసిటీ ఇవ్వాలి మనం ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఇవ్వాలి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే మరి శాటిలైట్ని ఎందులో ఒక దాంట్లో పెట్టాలి కదా అంటే ఈ శాటిలైట్స్ కావాల్సినటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే ఈ శాటిలైట్ని మనము భూమి నుంచి ప్రయోగించాలంటే ఒక వెహికల్ అవసరం ఉంటుంది ఆ వెహికల్ పేరే మనకి ఇక్కడ పిఎస్ఎల్వి ఆ వెహికల్ పేరే మనకి పిఎస్ఎల్వి అలానే హెవీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ బరువు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం ప్రయోగించాలంటే జిఎస్ఎల్వి ఓకే సో ఇది మనకు ఐడియా ఉండాలి లాంచింగ్ వెహికల్స్ వేరే శాటిలైట్స్ వేరే మనం ఈ వీడియోలో పిఎస్ఎల్వి శాటిలైట్ గురించి మాట్లాడతాం పిఎస్ఎల్ అలా అలానే ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి లాంచింగ్ వెహికల్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం ఓకే ఫైన్ సో ఈ ఐడియాతో మనకు ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మరి లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఈ లాంచింగ్ వెహికల్స్ మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం
వన్ ఫిఫ్టీ గేజ్ ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ని కూడా స్పేస్లో తీసుకెళ్తుంది దాని తర్వాత పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కేజీ దాని తర్వాత జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కేజీ దాని తర్వాత మనకి ఫోర్ థౌసండ్ కేజీ ఇలా అంటే చాలా బరువు ఎక్కువ వాటిని కూడా మనము పంపించగలుగుతున్నాం ఈ పంపించడం కూడా స్టార్టింగ్లో మనం ఓన్లీ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ నుంచి కొద్దిగా తక్కువ హైట్ మట్టుకు మనమే పంపించగలిగే వాళ్ళం అంటే ఎర్త్ చుట్టూ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి హైట్ని బట్టి అంటే ఆర్బిట్ అంటే తిరిగే దాని యొక్క కక్ష యొక్క హైట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హైట్ ఏంది సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ హైయెస్ట్ హైట్ ఏంది మనకి ఇక్కడ జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే ఇది చాలా అత్యంత ఎత్తులో ఉంటుంది అంటే మనం టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతున్నాక అది ఎక్కువ అంటే బరువు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ని మరియు ఎక్కువ దూరం కూడా ప్రయోగించగలుగుతున్నాం ఇది మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలానే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టైంలో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్టింగ్ మనం సాలిడ్ ఫ్యూల్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించేవాళ్ళం దాని తర్వాత సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్స్ మీరు రాకెట్ ఇయర్ అన్న మూవీ చూసుంటే కనుక రాకెట్ ఇయర్ నంబి నారాయణ గురించి అందులో నంబి నారాయణ కనబడతారు అలానే అబ్దుల్ కలాం కనబడతారు నంబి నారాయణ్ ఏ దేనికి రిలేటెడ్ ఏ లిక్విడ్ అలానే మనకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఏ లిక్విడ్ ఏ ఫ్యూయల్కు ఏ ఫ్యూయల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏ ఫ్యూయల్ ఇద్దరు ఇద్దరు ఓకే సో ఒకరు సాలిడ్ ఒకరు లిక్విడ్ ఎవరు దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్పండి అడ్వాన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో మనకి లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది అలానే మనకి క్రయోజెనిక్ క్రయోజెనిక్ ఫ్యూయల్ కూడా ఉంటుంది త్రీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఉంటాయి మనకి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎర్త్ చుట్టూ కూడా ఆర్బిట్ కక్ష ఉంటుందన్న కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భూమధ్య రేఖ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకోండి ఏదైనా శాటిలైట్ ఆర్బిట్ని మనం ఏమంటాం ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్ అంటాం అది పోల్స్ ఓకే ధృవాల చుట్టూ తిరుగుతుంది అని మనం పోలార్ ఆర్బిట్ అంటాం పోలార్ ఆర్బిట్స్ అలా ఎర్త్ చుట్టూ ఒక సర్కిల్ వెలు తిరిగితే కనుక దాన్ని మనం సర్క్యులార్ ఆర్బిట్స్ సర్క్యులార్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అలానే భూమి ఎలా అయితే దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలు తిరుగుతుందో భూమి చుట్టూ కూడా ఇలా ఎలిప్టికల్ ఎలిప్టికల్లో తిరుగుతుంటే కనుక దీన్ని మనం ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అంటాం ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఇలా మనకి అవి తిరిగేటటువంటి ఒక డైరెక్షన్స్ని బట్టి కానీ అది తిరిగేటటువంటి ఆర్బిట్ని బట్టి కానీ దానికి వివిధ రకాలైనటువంటి షేప్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసినాం సరే మరి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అయింది ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇది ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇంతకుముందు వీళ్ళ ప్లేస్ దీని ప్లేస్లో మనకి యాంట్రిక్స్ అని ఉంటుండే మనకి యాంట్రిక్స్ దాన్ని పేరు మార్చి కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసుకొచ్చాం వీళ్ళు పిఎస్ఎల్విసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ని లాంచ్ చేస్తారు ఇది ఓన్లీ వెహికల్ మాత్రమే ఇందులో ఎన్ని శాటిలైట్ లాంచ్ చేశారు సెవెన్ శాటిలైట్ లాంచ్ చేశారు ఈ సెవెన్ కూడా ఏ దేశానికి సంబంధించినవి సింగపూర్ మీకు సింగపూర్ అంటే గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే మన ఇండియాలోకి ఎక్కువ మొత్తంలో ఎఫ్డిఐస్ వస్తుంది మనకి సింగపూర్ నుంచి అలానే సింగపూర్ దగ్గర మనకి మలక్కా జలసంధి అని ఉంటుంది మలక్కా స్టేట్స్ మలక్కా జలసంధి ఇది మనకి ఇండియన్ ఓషన్ని అలా పసిఫిక్ ఓషన్ని కలుపుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్విలో మనకి ఇందులో ఫోర్ స్టేజ్ ఉంటుంది అంటే డిజైన్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ అలానే లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ రెండు యూజ్ చేస్తాం మరి పిఎస్ఎల్వి మనం డెవలప్ చేసినాం కదా పిఎస్ఎల్వి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ని ఈ పోలార్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపడతాయి పోలార్ ఆర్బిట్ అంటే నేను మీకు ఇంతకుముందు ఫోటోలు చూపెట్టాను మరి రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ని ప్రవేశపెడుతుంది అన్న కదా మరి యొక్క రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ భూమిని పరీక్షిస్తుంటాయి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ అంటే మినరల్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి కూడా మనకి ఈ శాటిలైట్స్ చెప్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే పిఎస్ఎల్విని ఓన్లీ ఈ యొక్క రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ కోసమే కాదు ఇంకా ఈ పిఎస్ఎల్విని మనము యొక్క మల్టిపుల్ శాటిలైట్ ఒకేసారి అంటే ఇప్పుడు మనకు సింగపూర్ వల్ల సెవెన్ శాటిలైట్స్ అలానే జియో స్టేషనరీ ఇంటర్ ప్లానెటరీ ఇంటర్ ప్లానెటరీ అంటే వేరే ప్లానెటరీ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ మామ్ చంద్రాయన్ వాటిని లాంచ్ చేసింది మనం పిఎస్ఎల్వితోనే ఓకే అలానే జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ని కూడా మనం పిఎస్ఎల్వితో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే పిఎస్ఎల్వి యొక్క ప్రాధాన్యత మీకు అర్థమై ఉండాలి పిఎస్ఎల్వి లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా మనకి పోల్స్ ప్రధానంగా ధృవాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి స్టూడ
హైట్లో ఉంటాయి లోయర్త్ ఆర్బిట్స్ మనకి హైయెస్ట్ హై హైట్ ఏంటంటే జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అప్రాక్సిమేట్గా మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్ వి వాళ్ళు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంది నెంబర్ వన్ అక్యూరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడాప్టబుల్ ఇన్నోవేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఫర్దర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ద శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా మనకి పిఎస్ఎల్వి వాళ్ళు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి యొక్క అప్లికేషన్స్ మ్యాప్స్ డెవలప్ చేయడంలో ఓకే అలానే సర్వే చేయడంలో వెదర్ అబ్జర్వేషన్స్ దాంతోపాటు రికనైసెన్స్ అంటే నిఘా ఇలాంటి విషయాలు అనేటివి కూడా మనకి పిఎస్ఎల్వి ఉపయోగపడుతుంది ఇవి అడ్వాంటేజెస్ మరి పిఎస్ఎల్వి ఇప్పటివరకు సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసినటువంటి కొన్ని మిషన్స్ని చూసినట్టయితే కనుక చంద్రయాన్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో దీని మూన్ పైకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ మామ్ ఇది మనకి టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో ఈ యొక్క మార్స్ ఆర్బిట్ మన మార్స్ పైకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే మార్చ్ చుట్టూ ఇది మార్స్ పైకి అని కాదు మార్చ్ చుట్టూ మనకి ఆర్బిట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోసాట్ ఆస్ట్రోసాట్ ప్రధానంగా మనకి స్పేస్ అబ్జర్వింగ్ శాటిలైట్ అంటే ఈ యొక్క స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటుంది ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో నెక్స్ట్ కార్టోసాట్ టూ కార్టోసాట్ టూ అనేది ప్రధానంగా మనకి ఎర్త్ని ఫొటోస్ తీసి చాలా హై రిజల్యూషన్ అంటే మంచి క్వాలిటీ ఫొటోస్ తీయడం జరుగుతుంది ఇది మనకి డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది కోస్టల్ రీజియన్స్ అంటే తీర ప్రాంతాలు ఎంత కోత గురైనాయని లేదా అర్బన్ ప్లానింగ్ మనకి ప్లానింగ్ అంటే ఎంకరోచ్మెంట్ అవ్వకుండా ఇలాంటి విషయాలన్నింటిలో కూడా మనకి కార్టోసాట్ టూ యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ రిసార్ట్ రిసార్ట్ ప్రధానంగా మనకి డే నైట్ సర్వీలియన్స్ డే టైంలో మరియు నైట్ టైంలో మనకి ప్రాపర్ ఇమేజెస్ పంపించగలుగుతుంది ఇది ఎస్పెషల్లీ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మన బార్డర్ దగ్గర దాంతోపాటు మనం ఒకవేళ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ లాంటి చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఇలాంటి శాటిలైట్స్ మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనకి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మనం సెవెన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తాం కదా ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి శాటిలైట్ ఏంటో ఒకటి చూద్దాం ఒకసారి ఇవి సింగపూర్ వాళ్ళకి సంబంధించినవి కాబట్టి మనం ఈ శాటిలైట్స్ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు బట్ మీకు బ్రీఫ్ ఐడియా ఉండాలి పిఎస్ఎల్వి ఎన్ని శాటిలైట్స్ సెవెన్ శాటిలైట్స్ ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి శాటిలైట్ ఏంది డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ శాటిలైట్ డెవలప్ చేసింది ఎవరు సింగపూర్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ ఇజ్రాయెల్ నుంచి మనము బరాక్ మిసైల్స్ బరాక్ షిపన్లు కూడా మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఐ టూ యూ టూలో కూడా ఇజ్రాయెల్ ఉంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మరి లాంచ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ శాటిలైట్ ఇది మనకి దీని అంటే సైంటిఫిక్ సైంటిఫికల్గా ఇది ఏ కేటగిరీ సింథటిక్ ఆపరేచర్ రాడార్ శాటిలైట్ ఎస్ఏఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ మనము రిసార్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇండియాకి సంబంధించి అలాంటిది ఇది అనమాట హై రిజల్యూషన్ ఇమేజెస్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇది ఏ ఆర్బిట్లో ఉంటుంది నియర్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్స్ అంటే సుమారుగా మనకి ఈక్వటార్ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నియర్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్ అంటే ఇది పోలార్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టలేదు నియర్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈక్వటోరియల్ రీజన్ ఎందుకు ఈక్వటోరియల్ రీజన్ కావాలి ఎందుకంటే సింగపూర్ అనేది మనకి యొక్క ఈక్వటార్ రీజియన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి నియర్ ఈక్విటర్ రీజియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు మిగతా సిక్స్ శాటిలైట్స్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వెలాక్స్ ఏఎం ఆర్క్యాచ్ స్కూప్ టూ న్యూలియాన్ గెలాసీ టూ అండ్ ఓఆర్బి ట్వెల్వ్ స్టాడర్ ఇవి డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ మనకు మెయిన్ శాటిలైట్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ మెయిన్ శాటిలైట్ మరోసారి చెప్తున్నాను డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ సింథటిక్ ఆపరేచర్ రాడార్ సో ఫారెన్ శాటిలైట్స్ ఇప్పటివరకు ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ నైన్ ఫారెన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేశారు ఎన్ని దేశాలకు సంబంధించి టూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి టూ థర్టీ నైన్ ఫారెన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసింది ఎవరని చెప్పానే మీకు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది ఒక సంస్థ ఎవరు దీన్ని క్రియేట్ చేశారు ఇస్రో వాళ్ళు ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దీన్ని ఎప్పుడు ఈ సంస్థ ఉనికిలోకి వచ్చింది సిక్స్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి ఉనికిలోకి వచ్చింది ఏ చట్టం ప్రకారము కంపెనీ శాక్ ట్వంటీ థర్టీన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇస్రో తన యొక్క కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఎన్ఎస్ఐఎల్ నుంచి మాత్రమే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలోకి ఉంటుంది డిపార్ట్మెం
స్పేస్ బేస్ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు సింగపూర్ వాళ్ళ శాటిలైట్స్ మనం లాంచ్ చేసి ఇచ్చాము కదా ఇలాంటి సర్వీసెస్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్ఎస్ఏ చెప్తుంది కాకపోతే మీకు క్రక్స్ అంటే సమ్మరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇస్రో యొక్క కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ని చూసుకునేది ఏంటంటే ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ నేషనల్ సారీ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ అని వచ్చింది కదా కంపెనీ యాక్ట్లో ఉంది ఓవరాల్ కంక్లూషన్ ఏంటి కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పోలార్ శాటిలైట్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో ఇవి మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి అలానే ఇవి మనకి బ్రాడ్ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ అంటే ఉపగ్రహ వ్యవస్థలు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి దీంతో మనకి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి పోలార్ శాటిలైట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎంతో క్రూషల్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు మరి నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని ఎన్నటువంటి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్టర్డేస్ క్వశ్చన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ టైగర్ రిజర్వ్ విచ్ వన్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా అండర్ క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటెట్ క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటెట్ కింద ఎందులో ఎక్కువగా ప్రాంతం ఉందంటే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ఇందులో ఎక్కువగా ఉంది క్రిటికల్ టైగర్ రిజర్వ్ మరి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద పోలార్ శాటిలైట్స్ పోలార్ శాటిలైట్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంది ఇవి ఫోర్ సా ఇవి స్టేట్మెంట్స్ చదివి ఒకసారి రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు చెప్పండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పోలార్ శాటిలైట్స్ వెహికల్ అనేవి పిఎస్ఎల్వి అనేది ఈ యొక్క ఇస్రో యొక్క మిగతా శాటిలైట్స్తో ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ ఉంది అలానే మన ఇండియన్ రాకెట్స్లో పిఎస్ఎల్వి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకే మనం వీడియో ఎండింగ్కి వచ్చేసాము కాబట్టి వీడియో ఎండింగ్కి వచ్చేసాము కాబట్టి ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ చేద్దాం మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలానే పిఎస్ఎల్వి యొక్క ప్రాముఖ్యత పోలార్ శాటిలైట్స్ అంటే ఇది అలానే మీకు డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ చెప్పాను శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఎలా క్రమ క్రమంగా ఎలా డెవలప్ అయ్యాయో మనం డిస్కస్ చేసాం అలానే పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్లో అంటే సింగపూర్ వాళ్ళ సెవెన్ శాటిలైట్లో మెయిన్ శాటిలైట్ ఏదో మనం డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు పిఎస్ఎల్వి లాంచ్ చేసినటువంటి సక్సెస్ఫుల్ కొన్ని మిషన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ప్రధానంగా మనకి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ